செயல்பட்டு வருகின்றார்கள் அவர்கள் கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயா கலை அறிவியல் கல்லூரியிலே முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயற்பியல் துறையிலே பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் ஓய்வு பெற்ற பின் தன்னுடைய பணிக்காலத்தை முழுமையாக யோகா உடைய பயிற்சிக்கு செலவு செய்து வருகின்றார்கள் மக்கள் அனைவரையும் நல்ல நிலையிலே முன்னேற்ற வேண்டும் அவர்கள் வழிகாட்டியாக இருந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற நிலையிலே அவர்களுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியாக இருந்து வருகின்றார்கள் அவர்களை நான் இந்த நல்ல நேரத்திலே நம் அனைவரின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நல்லதொரு நிகழ்ச்சியை டாக்டர் எஸ் என் எஸ் ராஜலட்சுமி கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் மேலாண்மை குழு தலைவர் செயலர் இவர்களுடைய ஒத்துழைப்புடன் நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர்களான டாக்டர் ஷியாமலா வசந்தா டாக்டர் இளங்கோவன் டாக்டர் சுரேஷ்குமார் என் யோகா மையத்தினுடைய பொறுப்பாளர் டாக்டர் இவர்கள் நாகரத்தினம் இவரெல்லாம் இணைந்து இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு உரை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் நம் அனைவரின் சார்பாகவும் டாக்டர் பெருமாள் அண்ணா அவர்களை நான் கருத்துரை வழங்குமாறு வேண்டுகிறேன் ஒரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்து குருவே அந்த நிலைத்தனில் அறிவு அசைவற்று இருக்க பெரு ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரு உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் என்னை மறவாத சாந்த வாழ்வழி தோய் என் சந்தோஷ செய்தி மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய சான்றோர் பெருமக்களே பேராசிரியர்களே மாணவ செல்வக்களே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் யோகா தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று இந்த நல்ல நாளிலே நாம் யோகாவை பற்றிய சில செய்திகளை தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய அரசாங்கம் யோகா ஃபார் ஃபேமிலி யோகா ஃபார் லைஃப் என்ற ஒரு கருத்தினை இந்த யோகா தினத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த கருத்தின் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டோம் நம்முடைய இந்த நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேரையும் வரவேற்று இப்பொழுது நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம் இந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா டே இது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் முயற்சியால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து ஐநா சபை நம்முடைய ஒப்புதல் மூலமாக உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஏன் இந்த ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி இது சூரியன் வடக்கு திசையில் இருக்கக்கூடிய நாள் இனி நாளையிலிருந்து அது தெற்கு திசை தோக்கி நகரக்கூடிய நாள் இன்றுதான் இந்த பூமியின் வடகோளத்தில் இருக்கலாம் பகல் நேரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த முக்கியத்துவத்திலும் வைத்துத்தான் இந்த நாளை திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இன்று இந்த நாள் என்று அமாவாசியாக இருப்பதாலும் 
சூரிய கிரகணம் ஏற்படக்கூடிய இந்த நாள் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்தது ஆகவே இந்த நாளிலே இந்த நல்ல செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்து மகிழ்கிறேன் இந்த நாளை பற்றிய சில குறிப்புகளை தெரிந்து கொண்டு நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் நாம் இந்த சூரிய மண்டலத்திலே பூமி என்பது ஒரு பகுதி சூரியனை சுற்றி இத்தனை கிரகங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன சூரியனுக்கு அருகிலே மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூ இப்படி கிரகங்கள் இருக்கின்றன இதில் முதலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு சின்ன கிரகங்களும் குட்டி கிரகங்கள் அதனை எடுத்து இருக்கக்கூடிய நாலு பெரிய கிரகங்களும் பெரிய கிரகங்கள் இப்படி சூரியனை சுற்றி இந்த கிரகங்கள் அமைந்திருக்கின்றன இவற்றில் எல்லாம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொன்னால் சூரியன் தான் சூரியனுடைய அந்த வெளிச்சமும் வெப்பம் தான் மற்ற எல்லா கிரகங்களுக்கும் அங்கு ஒரு ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு காரணம் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சமும் வெப்பமும் தான் ஆகவேதான் சூரியனை தெய்வமாக கூட வைத்து வழங்க வணங்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ இன்று அமாவாசை தினம் என்பதால் அதுவும் சூரிய கிரகணம் வரக்கூடிய நிலை அதாவது இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது எப்பொழுது சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அதாவது அமாவாசை தினத்து என்றுதான் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சந்திரன் சூரியனுக்கு பூமிக்கு இடையிலே வரக்கூடிய காலத்தில் தான் அதை நம்ம அமாவாசை என்று சொல்கிறோம் அந்த அமாவாசை தினத்தென்றும் எல்லா அமாவாசை தினத்தென்றும் அது நடைபெறுவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் மூன்றும் சரியான நெருக்கோட்டுக்கு சில சமயங்களில் தான் வரும் இந்த வானம் என்பது ஒரு பெரிய விரிந்த இடம் அதில் இந்த மூன்றும் சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற போது சரியான நேர்கோட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை சில சமயம் அப்படி சரியான நேர்கோட்டிற்கு வருகின்ற போதுதான் இந்த கிரகண காலங்கள் ஏற்படுகிறது இந்த கிரகண காலங்களை வைத்துக் கொண்டுதான் ராகு கேது என்ற ஒரு கிரகங்களை கூட நம்முடைய பெரியவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ராகு கேது என்பது அது பொருள் கிரகம் அல்ல அது ஒரு நிழல் கிரகம் சூரியன் மையத்திலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய இரண்டு கருமி நிறமான ஒரு காந்த ஆற்றல்கள் ஒருபுறம் அதை ராகு என்றும் மறுபுறம் அதை கேது என்றும் சொல்கின்றோம் இந்த கிரகண காலத்தின் போதுதான் அந்த ராகு கேது என்ற காந்தாலைகளும் ஒரு நேர்கோட்டில் வரக்கூடிய நிலை ஆகவேதான் இந்த ராகு கேது என்ற பாம்பு சூரியனை பிடித்து விட்டது சந்திரனை பிடித்து விட்டது என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அது பாம்பு அல்ல அது ராகு கேது என்பது சூரியன் மையத்திலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய காந்தாலைகள் இப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நல்ல நாளிலே தான் நாம் இந்த யோகாவை பற்றி சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாய்ப்பு வரவேற்பு சொல்லி இப்போ அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் செல்வோம் பொதுவாக வாழக்கூடிய எல்லா மக்களும் ஒரு இன்பமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிதான் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா மக்களும் அந்த இன்பத்தை தான் விரும்புகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போன இயற்கையில் கூட இன்பம் தான் நிரம்பி இருக்கிறது இயற்கையில் துன்பம் என்பதே இல்லை அந்த இயற்கை நமக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப ஏன் இந்த மனிதன் வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் வருகின்றன உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக இந்த மனித குடம் எத்தனை வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது இயற்கை முழுவதும் இன்பம் தான் இயற்கையில் எந்த இடத்திலுமே துன்பம் என்பது இல்லை ஒவ்வொரு ஜீவனும் நன்றாக வாழ்வதற்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் அந்த இயற்கை உருவாக்கி கொடுக்கிறது அந்த இயற்கையின் படைப்பிலே எந்த துன்பமும் இல்லை இயற்கை நிகழ்ச்சிகளில் எந்த துன்பமும் இல்லை மனிதன் தனது வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொண்டதால் இயற்கைக்கு முரணாக இருப்பதால் அது அங்கு துன்பமாக மாறுகிறது இதை சரி செய்து கொள்வதுதான் யோகா என்பது யோகா என்று சொன்னால் இயற்கையோடு ஒத்து வாழ்வது இனிமை காப்பது என்ற நிலைதான் பொதுவாக மனிதனுக்கு என்ன தேவை நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் தேவை உயர்ந்த குணங்கள் வேண்டும் நல்ல குணங்கள் வேண்டும் நல்ல பண்புகள் வேண்டும் மனதிலே உயர்வு இருந்தால் அது எல்லா நிலைகளையும் கொடுக்கும் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் வள்ளுவர் கூட மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறம் ஆகல நீரப்பற என்று சொல்வார்கள் மனதிலே குற்றமில்லாத நல்ல எண்ணங்கள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விட்டால் அது எல்லா அறத்தை விட உயர்வாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி நல்ல உடல் வேண்டும் நல்ல மனம் வேண்டும் உடல் நலம் மனவளம் 
இது எல்லாருக்கும் வேணும் அமையணும் அந்த உடல் நல்ல மனவளம் இருந்தாதான் அங்கே ஒரு அமைதி இருக்கும் அன்பு இருக்கும் நிறைவு இருக்கும் இன்பம் என்பதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் அந்த இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்களை முறையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல உடல் நல வேண்டும் மனநல வேண்டும் அங்கு அமைதி நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அன்பு ஒரு மகிழ்ச்சி நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அப்ப இவற்றையெல்லாம் நாம் அடைவதற்கு நமக்கு உதவக்கூடிய கல்வியைத்தான் பொதுவாக நாம் ஆன்மீக கல்வி என்று சொல்கின்றோம் நாம் பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய கல்வி எல்லாம் நமக்கு ஒரு எழுத்தறிவு என்ற நிலையிலே தொழில் அறிவு என்ற நிலையிலே நாம் சம்பாதிப்பிற்கு வேண்டிய ஒரு திறமையை நமக்கு கொடுக்கிறது ஆனால் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் நல்ல குணங்களோடு இருக்க வேண்டும் இந்த சமுதாயத்தோடு இணங்கி இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் தவறு செய்யக்கூடாது என்ற நிலையெல்லாம் ஆன்மீக கல்விதான் கொடுக்க முடியும் அந்த ஒரு ஆன்மீக கல்வியை தான் அரட்டந்த வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் உலக சமுதாய சேவாசகம் என்ற ஒரு அமைப்பின் மூலமாக ஸ்கை யோகா சிம்பிளிஃபைடு குண்டலி யோகா எளிய முறை குண்டலி யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்கை என்று சொன்னால் வானம் அல்ல சிம்பிளிஃபைடு குண்டலி யோகா என்ற நிலையிலே எளிமையாக வகுத்திருக்கிறார்கள் பல மார்க்கங்கள் இதில் இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் எல்லா வகையான யோகா மார்க்கங்களையும் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இன்னொரு பல அமைப்புகள் வேணும் இவ்வளவு பெரிய ஜனத்துவத்தை ஒரு அமைப்பு மட்டும் செய்ய முடியாது பல செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரையும் வாழ்த்துகிறேன் இங்கு இந்த மனவளக்கலை என்ற அமைப்பு அரட்டந்தி வேதாத்திரி மகிழ்ச்சிகளை உருவாக்கப்பட்டு இன்று பல லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக மனித வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தார் இது ஒரு மூன்று நிலைகளுக்குள்ளே ஒரு கட்டுப்பட்டதாக இருக்கும் அதாவது தான் சமுதாயம் இயற்கை என்ற ஒரு மூன்று நிலைகளுக்குள்ளே வரக்கூடியது ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்குள்ளாக உடல் நன்றாக இருக்க வேண்டும் நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய அளவுக்கு உயிர் நலம் இருக்க வேண்டும் மனதுக்குள்ளே ஒரு அமைதி மகிழ்ச்சி நிறைவு இருக்க வேண்டும் இது தான் என்ற நிலையிலே இது இருந்தால் தான் அடுத்து நாம் இந்த சமுதாயத்தோடு ஒத்து வாழ முடியும் அப்ப தன்னுடைய அந்த உடல் நலத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வது உயிர் நலத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வது மனவளம் இந்த மூன்றும் ஒரு மனிதனுக்கு நிறைவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு நிறைவாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த சமுதாயம் நம்முடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு அங்கே ஒரு ஒரு இனிமை காக்க வேண்டும் ஒரு அன்போடு இருக்க வேண்டும் விட்டுக் கொடுக்கூடிய தன்மைகளையும் தியாகமும் அங்கு இருக்க வேண்டும் அந்த சமுதாயத்தோடு நட்புறவு நீடிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இயற்கையோடு அந்த இயற்கை நாம் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் இயற்கையின் செயல்பாடுகள் தான் அந்த பிரபஞ்ச அமைப்பை தெரிந்து கொண்டு அந்த இயற்கையை ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டு அந்த இயற்கை அமைப்பை புரிந்து கொண்டு இயற்கையை ரசிக்க தெரிந்தால் போதும் எத்தனை இயற்கை அமைப்புகள் இருக்கிறது காடு மலை சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எத்தனை இயற்கை அமைப்பு அவற்றையெல்லாம் ரசிக்க தெரிந்து அதோடு ஒன்றக்கூடியது தான் இப்போ தான் என்ற நிலையிலே ஒரு மனிதன் உடல் நலம் நன்றாக இருக்க என்ன செய்வது ஏதாவது சில உடற்பயிற்சிகளை செய்யும் ஒரு காலகட்டத்திலே நம்முடைய பெரியவர்கள் எல்லாம் கடுமையான உழைப்பு இருந்தது அவர்களுக்கு தனியாக உடற்பயிற்சி என்பது வேண்டியதில்லை இன்று உழைப்பு என்பது குறைந்து விட்டது அதே சமயத்தில் அந்த உழைப்பு என்பது அது மூளையின் உழைப்பாக மாறிவிட்டது நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் எல்லாம் கடுமையா உழைப்பாங்க உடலுக்கு உழைப்பு அதிகமாக இருக்கும் மூளைக்கு உழைப்பு என்பது குறைவாக இருக்கும் இன்று உடல் உழைப்பு குறைந்து விட்டது மூளைக்கு உழைப்பு அதிகமாகி விட்டது எல்லாம் சிந்தனையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் அறிவாளிகளாக இருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகளாக இருக்கிறார்கள் தத்துவ ஞானிகளாக இருக்கிறார்கள் இன்று ஒரு சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட அறிவு திறன் கூடியிருக்கிறது அப்படி அந்த மூளைக்கு அதிகமாக வேலை இருக்கிறது அந்த உடலுக்கு வேலை குறைந்து விட்டது அந்த உடலுக்கு வேலை இருந்தால்தான் உடல் உறுப்புகள் நன்றாக வேலை செய்யும் ஆகவே அன்றாடம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பயிற்சி என்பது வேண்டும் அது ஆசனங்கள் தெரிந்தவர்கள் அதை செய்யலாம் அல்லது எளிய முறை உடற்பயிற்சி தெரிந்தவர்கள் செய்யலாம் ஏதாவது ஒரு பயிற்சி நம்ம செய்ய வேண்டும் அடுத்தது உயிர் வளம் அதாவது நீண்ட நாள் ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனும் நூறு வருடம் வாழ்வதற்கு தகுதியானவர் ஆனால் இன்று ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசுலே பல நோய்கள் வந்து இறந்து விடுகிறார்களே ஏன் நூறு வருடம் ஒவ்வொரு மனிதன் வாழ முடியும் அதற்கு நம்முடைய சித்தர்கள் மகான்கள் அதற்கு வழிமுறைய காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த வழிமுறை எல்லாம் எடுத்துத்தான் அடுத்த அந்த யதார்த்தம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் காயகல்ப பயிற்சி என்று ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் யார் அந்த பயிற்சி செய்தாலும் நீண்ட நாள் வாழலாம் அடுத்ததாக நீண்ட நாள் வாழ்வது மட்டுமல்ல அவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க முடியும் நோய் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பயிற்சியை தான் காயல் பயிற்சி என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது மனவளம் தியானம் செய்யக்கூடிய முறைகள் 
பல்வேறு வகையான தியான முறைகள் இருக்கிறது வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கிறது நம்முடைய பெரியவர்கள் பல நிலைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதுல இங்க அடுத்தந்து வேதாந்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு எளிமையான முறையில் தியானம் செய்யக்கூடிய முறையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மூன்றையும் செய்த பிறகு ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே ஆராய்ச்சி செய்து தன்னுடைய நல்ல குணங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டு வேண்டாத குணங்களை நீக்கிக் கொண்டு அந்த இயற்கையை உணர்ந்து ரசிக்கலாம் இப்படி ஒரு தான் என்ற நிலையிலே ஒரு மனிதனுக்கு உடல் நலம் உயிர் நலம் மனவளம் அதிகரிக்க வேண்டும் அதற்கான முறைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அடுத்தது சமுதாயம் என்ற நிலையிலே குடும்பம் நண்பர்கள் அப்படியே இந்த உலகம் வரை இருக்கக்கூடியது அந்த குடும்பத்திலும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் என்ற நிலையிலும் அந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் ஒரு மனிதன் நல்ல ஒரு இணக்கம் வேண்டும் என்று சொன்னால் அறநெறி வேண்டும் அதாவது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்று பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த அறநெறி வேண்டும் ஒழுக்கம் என்பது தனக்கே உரியது எண்ணம் சொல் செய்யலா தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ தீங்கு செய்யாத நன்மைகள் செய்யக்கூடிய நெறியை தான் ஒழுக்கம் என்று சொல்கிறோம் கடமை என்பது தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்று அதை அப்படி விரிந்து வர வேண்டும் அதைத்தான் கடமை என்று சொல்கின்றோம் தனக்கு செய்ய வேண்டியது குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டியது உறவினர்கள் செய்ய வேண்டியது ஊருக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டியது வரும் கடைசியில் அந்த உலகத்திற்கு செய்ய வேண்டியதில்லை அப்புறம் அடுத்தது அந்த அறநெறியில ஈகை என்பது அன்றாடம் தினம் யாரெல்லாம் துன்பப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையிலே உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படி இந்த ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இது நிறைந்தது தான் நிறைந்தது தான் அறநெறி என்பது இவையெல்லாம் இருந்தால்தான் ஒரு சமுதாயத்திலே ஒரு இணக்கம் ஏற்படும் ஒரு அன்பு ஏற்படும் சரி அடுத்தது இயற்கை ஒவ்வொரு மனிதனும் அந்த இயற்கை உணர்ந்து ரசிக்க வேண்டும் இந்த இயற்கை நாம் ரசிப்பதற்காகவே எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அழகான மலர் பாருங்கள் அது எத்தனை அழகாக இருக்கிறது எத்தனை மென்மையாக இருக்கிறது அதை முகர்ந்து பார்க்கின்றது எத்தனை அந்த ஒரு ஆசனை எங்களுடைய அடங்கி இருக்கிறது ஒரு செடியை பாருங்கள் என்ன பசுமை இருக்கிறது இந்த வானத்தை பார்க்கின்ற போது எப்படி அந்த மேகங்கள் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றன இரவில் அந்த சந்திரன் எப்படி அங்கே அது தானாக விதந்து கொண்டிருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் எப்படி இருக்கின்றன அந்த காற்றிலே ஒரு இனிமை எப்படி நமக்கு தெரிகிறது பகல் நேரத்திலே அந்த ஆற்று ஓடிக்கு செல்கின்ற போது அந்த சில சில வந்து தண்ணீர் ஓடுகின்ற சத்தம் எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கிறது அங்க இந்த குருவிகள் அந்த கீச்சிடும் சத்தம் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் ரசிக்க வேண்டாமா இப்படி இயற்கையை ரசித்தாலே அதுதான் இறையுணர் என்பது தனியாக நம்ம போய் எங்கோ உட்கார்ந்து தயாரிச்சு அது ஒரு நிலை ஆனால் இயற்கையை ரசித்தாலே போதும் ஒரு மனிதனுக்கு மனதிலே அமை அமைதி தானாக வந்துவிடும் அந்த இயற்கையின் தனக்கம் உள்ள தொடர்பு தெரிய ஆரம்பித்துவிடும் இன்னைக்கு யாரும் என்ன ரசிக்கிறது இல்லை இன்னும் அழகா ஒரு பக்கம் அந்த மயில் ஆடிக்கிட்டு இருக்குது அதை பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை அங்கே ஒரு இனிமையான குரலில் அந்த குயில் கோவிக்கொண்டிருக்கிறது அதை கேட்பதற்கு நேரம் இல்லை இந்த பசுமையான வயல்கள் பார்க்க பார்க்க அத்தனை ரம்மியமாக இருக்கிறது அதை பார்ப்பதற்கு நேரம் இல்லை இப்படி நாம் இயற்கையை ரசிக்க முடியாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் இயற்கை நாம் ரசிப்பதற்குத்தான் இத்தனை அழகாக அந்த மலர்களையும் செடிகளையும் இன்னும் இந்த பஞ்சபோதங்களையும் அந்த இயற்கை அமைத்திருக்கிறது அதை ரசிக்க வேண்டும் அப்ப மனிதன் என்று சொன்னால் இந்த உடல் உயிர் மனம் இந்த மூன்றுடைய கூட்டுதான் ஒரு மனிதன் உடல் இருக்கிறது உயிர் இருக்கிறது அந்த மனம் என்று இருக்கிறது மூன்று கூட்டுதான் இந்த எண்ணம் சொல் செயல் இந்த மூன்றும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் மனிதனுக்கு நல்லதைத்தான் என்ன வேண்டும் இனிய சொற்களைத்தான் சொல்ல வேண்டும் நல்ல செயல்களைத்தான் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்து வருகின்ற போது ஒரு மனிதனுடைய அந்த வாழ்க்கை முறை ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது இவ்வாறு அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி இணைக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அதை இனிமையாக்கக்கூடிய நிலை இதைத்தான் யோகம் என்று சொல்லுவோம் யோகம் என்று சொன்னால் ஏதோ காட்டிலே போய் கண்ணை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்து வருவதில்ல அத ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை இனிமைப்படுத்துவது எல்லா நிலையிலும் சந்தோஷமாக இருப்பது அதற்கான ஒரு பயிற்சி முறைகளை தான் நம்ம யோகம் என்று சொல்கிறோம் இதை நம்முடைய பெரியவர்கள் அதை பல்வேறு நிலைகளில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் உடலுக்கான பயிற்சியாக இருக்கிறது உயிருக்கான பயிற்சியாக இருக்கிறது மனதுக்கான பயிற்சியாக இருக்கிறது என்ற நிலைகளை பல நிலைகளில் இந்த பயிற்சிகளை அமைத்திருக்கிறார்கள் இப்ப பாருங்க இந்த யோக பயிற்சிகளை எல்லாம் ஒரு மனிதன் சரியாக செய்து வருகின்ற போது அதிலும் குறிப்பாக அந்த தியானம் என்ற பயிற்சிகளை சரியாக செய்து வருகின்ற போது மனம் பக்குவப்படும் பொதுவாக இந்த மனம் பார்த்தீங்கன்னா கோபம் கவலை பொறாமை பஞ்சம் என்ற நிலையில உணர்ச்சி வேப்பட்ட நிலையில இருக்கும் மனதனுடைய அலைகளை இ இஜின்னு சொல்வார்கள் எலக்ட்ரோ என்சோலோகிராப் என்று சொல்வார்கள் அதை வச்சு அளந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபமா இருக்கும் அந்த பீட்டாவை இருப்பாரு அப்படியே கடகடகடகன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆற்றல் உடம்புல இருந்து அவ்வளவு ஆற்றல் வீணாயிட்டு அரை மணி நேரம் கோவப்பட்டா போதும் நீங்க ரெண்டு நாள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு அத்தனை எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆப் அவ்வளவு ஆ
ஓரளவுக்கு நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க அப்ப வந்து ஆல்பா நிலை இந்த எட்டுல இருந்து பதிமூணு இருக்கக்கூடிய நிலை இன்னும் சொல்ல போனா இந்த நிலைக்கு வந்தாதான் நீங்க எதையாவது கவனிக்க முடியும் கேட்க முடியும் மற்றவங்க சொல்றதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப மாணவர்கள் வந்து பாடத்தை கவனிக்கிறாங்க வகுப்புல இருக்காங்கன்னாக்கும் இந்த ஆல்பா நிலைக்கு வந்தாதான் கவனிக்க முடியும் வேற டிஸ்டர்ப்டு ஸ்டேட்ல இருந்தா பாக்குறதுக்கு உட்கார்ந்து கவனிக்கிற மாதிரி தெரியும் மொழிய மனசுக்குள்ள செய்திகள் போகாது அப்ப அந்த ஆல்பா என்பது ஒரு அடக்கு நிலை இது தியானம் செய்யக்கூடிய எல்லாருக்கும் வரும் மந்திரம் சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்கும் வரும் கடவுளை வணங்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் எந்த முறையில் வணங்கினாலும் சரி கடவுளை வணங்க ஆரம்பித்தால் எல்லாருக்கும் இது வரும் அடுத்தது அந்த தீட்டா வேவ் சென்று இன்னும் கொஞ்சம் ஒடுங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒடுங்க நிலையில் தான் இன்னும் அறிவு அதிகமாக வேலை செய்யும் இது எவ்வளவு ஒடுங்குறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அறிவு அதிகமாக இருக்கும் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த தீட்டா வேவ் சென்ற நிலையில் தான் இருப்பார்கள் புது புது சிந்தனைகள் வந்து கொண்டிருக்கும் புது புது கருத்துக்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் அப்ப இந்த நிலையில் தியானத்தின் ஒரு நிலை இங்க நம்ம துரியம் என்று சொல்லக்கூடிய தியான இந்த நிலைகள் அங்கு துரியாதீதம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இங்கு கிடைக்கும் தியானத்தில் பல்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது அதில் தியானத்தின் மூலமாக கூட ஆழமாக சொல்லுகின்ற போது இந்த தீட்டா என்ற நிலைக்கு வர முடியும் அடுத்து டெல்டா என்ற நிலை அது சமாதி நிலை என்று சொல்கிறோம் இங்கு மனம் ஒடுங்கி அமைதியாக இருக்கும் பிரபஞ்சத்தோடு ஒன்றி இருக்கும் பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த நிலையில் தான் நம்முடைய ஞானிகள் மகான்கள் சித்தர்கள் எல்லாம் ஒடுங்கி இருந்தார்கள் அது இமயமலையில் இருக்கலாம் அல்லது இங்கு கன்னியாகுமரிக்கு அருகில் இருக்கலாம் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானும் இருக்கலாம் அவர்கள் ஒடுங்கி இருந்த நிலை எல்லாம் இந்த சமாதி நிலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று தெரியும் அவர்கள் தெய்வத்தின் நிலைக்கு சமமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தெய்வ வார்த்தையாக இருக்கும் உண்மை அப்படியே பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் இயற்கை ரகசியங்கள் அந்த மனதுக்குள்ளே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இதுவெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக சாதனையில் கிடைக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் யார் இந்த ஆன்மீக சாதனை செய்தாலும் கிடைக்கும் இதில் ஏழை பணக்காரன் என்ற வேறுபாடு கிடையாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பது கிடைக்காது படித்தவன் படிக்காதவன் என்ற வேறுபாடு கிடையாது யார் இந்த பயிற்சிகளை முறையாக செய்தாலும் இந்த நிலைகளை அடைய முடியும் இதற்கான வழிகளைத்தான் நம்முடைய பெரியவர்கள் யோகா என்ற நிலையிலே நமக்கு அற்புதமாக கொடுத்திருக்கிறார் இப்ப பாருங்க ஒரு மனுஷனுடைய உடம்புல பாத்தீங்கன்னாக்கும் ஏழு முக்கியமான மையங்கள் இருக்கிறது அதாவது இந்த நடுப்பயில் உடம்புடைய நடுப்பயில் இருக்கிற மூலாதாரம் என்று சொல்வார்கள் அதுக்கு மேல நம்முடைய யூரின் பிளாட ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சுவாதிஷ்டாம் என்று சொல்வார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்த நம்முடைய தொப்புள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூரகம் என்று சொல்வார்கள் அதற்கு மேலாக இருக்கக்கூடியது அநாகதம் என்று சொல்வார்கள் நம்முடைய தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விசுத்தி என்று சொல்வார்கள் உருவ மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆகனை என்று சொல்வார்கள் அலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய துரியம் என்று சொல்வார்கள் இப்படி நமது உடம்புக்குள்ளாக ஏழு முக்கிய மையங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு மையத்திலும் தியானம் செய்கின்ற போது அதற்குரிய விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் கிடைக்கும் இந்த ஆகனை என்று சொல்லக்கூடிய புருவ மையத்தில் தியானம் செய்கின்ற போது நம்முடைய ஐந்து புலன்களும் அறிவு சொல்லப்படி கேட்கும் டாக்டர் சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு சக்கர வியாதி அதிகமாயிடுச்சு இனிமேல் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கூட சக்கர சேரக்கூடாது சொல்றார் ஆனா நம்ம மனசு கேட்க மாட்டேங்குது பரவாயில்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் மாத்திரை அதிகப்படுத்த வேண்டிய மனசு கேட்க மாட்டேங்குது ஆனா ஒண்ணு நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த மாதிரி தியானத்துல வந்து அந்த ஆக்கணைகள் நிறுத்தி தியானம் பண்ணி பாருங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ உங்க மனசு கேட்கும் நல்லதுன்னு தெரிஞ்சா அது உடம்பு கேட்கும் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து பலன்களும் அறிவு என்ன நல்லது என்று சொல்கிறோம் அதை கேட்கும் துரியம் என்பது அந்த அறிவினுடைய உச்சநிலை அது இறைவனை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய இப்படி ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் தியானம் செய்கின்ற போது ஒரு அற்புதம் நடக்கும் உடல் சார்ந்த அறிவு சார்ந்த மனம் சார்ந்த மாற்றங்கள் வரும் இப்படி பெரியவர்கள் பல தியானவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இதில் அந்த மூலாதாரத்தில் இருந்து ஆற்றலை மேலே எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய நிலையைத்தான் குண்டலனி யோகம் முறை என்று சொன்னார்கள் குண்டம் என்று சொன்னால் நெருப்பு அழி என்று சொன்னால் உடம்புக்குள்ள இப்படி இந்த உயிர் ஆற்றல் இந்த உடம்புக்கு தான் ஆண் பெண் தன்மை உண்டே ஒழிய இந்த உயிருக்கு ஆண் பெண் தன்மை கிடையாது அப்ப இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் ஆற்றலை தான் அழி என்று சொன்னார்கள் இப்ப குண்டலனி என்று சொன்னால் உடம்புக்குள்ளே இந்த வெப்பத்தை தங்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அந்த வெப்பம் இருந்தால்தான் ஆழ்கிறோம் என்ற அர்த்தம் செத்துப்பான வழி தொட்டு பார்த்தா உடம்பு சில்லுன்னு ஆயிடும் அதற்கு காரணமாக இருக்க இந்த உயிர் சக்தியை தான் குண்டலி என்று சொல்கிறார்கள் அது முதலாதாரம் என்ற இடத்துல அடங்கி இருக்கு அதை மேலே கொண்டு வந்து தலைக்கு கொண்டு வருகின்ற போது அதன் சிறப்புகளை உணரலாம் அந்த குண்டலனி என்பதை ஒரு பாம்பு என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் கீழே படுத்து கிடக்கிற மாதிரியும் அது தலையை தூக்கி நிக்கிற மாதிரி அப்படி எல்லாம் சொன்னார்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை மேலே கொண்டு வருகின்ற போது அறிவாக மாறுகிறது பக்குவமாக மாறுகிறது இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வந்தாலும்
கொஞ்சம் நேரம் நினைச்சு பார்த்து அது நல்லா இருக்கணும் நினைச்சா கண்டிப்பா அதுல ஒரு அதுல ஒரு பங்கு நமக்கு கிடைக்கும் வாழ்க்கையில மாறணும் உணவு மாறணும் சொல்றதை கேட்கணும் அதெல்லாம் சரி அது கூட கொஞ்சம் நம்ம வந்து நன்றாக <laughs> 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 அதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பெனியல் சுரப்பி என்பது நன்றாக வேலை செய்யும் இப்படி நம்முடைய ஒவ்வொரு மையமும் தியான மையமும் உள்ளே உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு சுரப்பியோடு தொடர்புடையதாக இருக்கும் அந்தந்த சுரப்புகள் நன்றாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நீங்க உடம்ப பாருங்க நம்ம பொதுவா அந்த பருவுடல் என்று சொல்லக்கூடிய தான் பாக்குறோம் ஆனா நம்ம இன்னும் உள்ள உடம்புக்குள்ள அந்த உடல் முழுவதும் உயிர் நிரம்பி இருக்குது உயிருக்கு என்ன சைஸ் உடம்புக்கு என்ன சைஸ் அதுதான் ஒரு தண்ணிக்கு தனியா சைஸ் கிடையாது டம்ளர் ஊத்தணும் டம்ளர் மாதிரி இருக்கும் நீங்க வந்து பக்கெட்ல வச்சா பக்கெட் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் தண்ணியோட சைஸ் அது மாதிரி இந்த உடம்போட சைஸ் அளவுக்கு தான் உயிரோட அளவு அதைத்தான் நம்ம ஆஸ்ட்ரல் பாடி நுண்ணுடல் என்று சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கோ அதுல இருந்து தான் ஆற்றல் வெளி வருது நீங்க உட்காந்துன்னா உங்களை தாண்டி ரெண்டு அடி மூணு அடிக்கு உங்களுடைய ஆற்றல் விரும்பி இருக்கும் அதை காசல் பாடி என்று சொல்வார்கள் பிறந்த உடல் என்று சொல்வார்கள் அதை நீங்க வேண்டும் அளவுக்கு விரிக்கலாம் பிரபஞ்ச வரைக்கும் கூட விரிக்கலாம் சின்ன அளவு கூட குறை குறுக்கி கொண்டு வரலாம் அப்படிப்பட்ட விரிந்து சுருக்கக்கூடிய அதைத்தான் ஒரு காந்த உடல் என்று சொல்கிறார்கள் இதுல பல நிலைகள் இருக்கிறது நம்ம பொதுவா நம்ம சொல்றோம் அப்ப பொதுவா அந்த உடம்புல வந்து அறிவுடல் நுண்ணுடல் காந்த உடல் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகள் இருக்கிறது இந்த மூன்று உடலுக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுக்கணும் பருவுடலுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் நுண்ணுடலுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் காந்த உடலுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் காந்த உடல் என்பதுதான் நம்முடைய மனமாக விரியக்கூடிய மனசுல இங்க இருந்து நினைக்கலாம் அமெரிக்காவை நினைச்சா டக்குன்னு அமெரிக்கா வரைக்கும் மனசு போகுது சந்திரன் நினைச்சா சந்திரன் வரைக்கும் மனசு போகுது நட்சத்திரம் நினைச்சா நட்சத்திரம் வரைக்கும் மனசு போகுது இதுவெல்லாம் அந்த காந்த உடலின் தன்மைகள் இப்படி இந்த மூன்று உடல் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது நம்ம ஒன்னத்தான் கண்ணுல பாக்குறோம் அப்ப இந்த மூன்றுக்கும் சரியான பயிற்சிகளை கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த யோகா என்று சொல்லக்கூடியது இப்ப பாருங்க ஒரு மனிதனுடைய உடம்பு பாக்குறீங்க அந்த உடம்புல மையத்துல இருந்து அது அப்படியே வந்து ரெண்டு மூணு துகள்கள் வர்ற மாதிரி இருக்கு அதுதான் அந்த உயிர் துகள்கள் என்று சொல்வது நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்படி ஒரு கம்பியில மின்சாரம் பாய்கின்ற போது அந்த எலக்ட்ரான்கள் ஓடுகிறது என்று விஞ்ஞானத்தை சொல்கிறோமோ அது வந்து உயிர் 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 என்பது நமது உடம்புக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த துகள்கள் அதை விண்கள் என்று பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் ஆகாசம் என்று சொல்கிறார்கள் உடம்புக்குள்ள இப்போ ஒரு நாலு துகளை போட்டிருக்கோம் அது கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பெரியருக்காக ஒரு நாலு துகள் போட்டுக்கிறோம் அது உடல் முழுவதும் எல்லா பகுதிக்கு ஓடுகிறது எப்படி எலக்ட்ரான்கள் ஒரு மின்சார நிலையில கம்பியில ஓடுகிறதோ அது போன்று இந்த உயிர் துகள்கள் அது உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த நடுப்பகுதி அதை மூலாதாரம் என்று சொல்கிறோம் அங்கு வந்து தேவையான ஆற்றல் எடுத்துக்கொண்டு அது உடல் முழுவதும் பரவி கொண்டிருக்கும் அப்ப அந்த மூலாதாரம் என்பதுதான் அந்த உயிரினுடைய மையம் எப்படி ரத்த ஓட்டத்திற்கு மையமாக இதயம் இருக்கிறதோ காற்றோட்டத்திற்கு மையமாக நுரையீரல் இருக்கிறதோ அப்படி உடம்புக்குள்ள இருக்கிற இந்த உயிர் ஓட்டத்தின் மையமாக இருப்பதுதான் அந்த மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி அது உடம்புடைய நடுப்புகள் அப்படி செல்கின்ற போது இந்த உடம்பில் இருந்து ஒரு ஆற்றல் வெளியே சேர்த்து கொண்டிருக்கும் அதைத்தான் காந்த உடல் என்று சொல்கிறோம் பிரணவ உடல் என்று சொல்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய மனமாகவும் வெளியே விரிந்து விரிந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது யோகம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்றுதல் இனிமை காத்தல் பதங்கமாதல் சீர்வழுதல் நேர்வழுதல் என்று இணங்கி வாழ்தல் என்ற நிலையைத்தான் நாம் யோகம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஒரு இனிமை வேண்டும் ஒரு இணக்கம் வேண்டும் ஒரு ஒன்றுபடக்கூடிய தன்மை வேண்டும் அப்பதான் அந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இல்லாட்டி உயிர் எப்ப வேணாலும் உடம்பு விட்டு பிரிஞ்சு போயும் அப்ப அந்த உடலை சரி செய்து கொள்வதற்கு உடல் என்று சொன்னால் என்ன அந்த உடம்புக்குள்ளே இது எலும்பு சதைகள் இருக்கிறது ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது காற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கு வெப்பம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த ஓட்டங்கள் எல்லாம் முறையாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஓட்டங்களை முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான பயிற்சியில் செய்யணும் கையை கால அசைச்சு உடம்பு அசைச்சாதான் அந்த உடம்புக்குரிய இதயம் நுரையீரல் சிறுகுடல் பெருகுடல் எல்லாம் சரிய வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த பயிற்சிகளை தான் பொதுவாக உடற்பயிற்சி என்று சொல்கிறோம் இன்னும் ஒரு அடுத்த நிலையிலே ஆசனாஸ் என்று சொல்கின்றோம் அடுத்த உயிருக்கும் மனதுக்கும் அந்த உயிர் தான் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த உடம்புக்கு மதிப்பு உயிர் பயிற்சி அந்த உடம்புக்கு மதிப்பு கிடையாது அந்த உயிர் இருக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாட்டைத்தான் மனம் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப அந்த மனதுக்கு உயிருக்கு ஒரு தொடர்பு வேண்டும் அதற்குத்தான் தியானம் என்ற நிலையிலே அந்த மனதை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய நிலையிலே அந்த உணர்ச்சியை போட்டு மனதை அதை சரியாக கொண்டு வந்து ஒரு தெய்வ
இந்த உலகத்தோடு வாழணும் குடும்பத்தோடு அமைதியை வாழணும் ஆபீஸ்ல அமைதியா இருக்கணும் சமுதாயத்துல அமைதியா இருக்கணும் இனிமை காக்கணும் நன்மைகளை செய்யணும் அதற்கு நகத்தாய் வந்த நிலை அடுத்தது தனக்கும் இயற்கை இந்த இயற்கைக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு நான் எங்க இருந்து வந்தேன் நான் எங்க போக போறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன நான் அறிவின் எந்த நிலையை அடைய முடியும் என்று இவற்றையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியதான் இந்த இறையும் நிறுவனம் சொல்கிறோம் இந்த நிலைகளை எல்லாம் தருவதைத்தான் யோகம் என்று சொல்கிறோம் ஏதோ யோகம்னா ஆசனாசனத்தை நினைக்க வேண்டாம் இப்படி உடலுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த உயிருக்கு மனசுக்கு இனிமை காக்கக்கூடியது தனக்கு சமுதாயத்துக்கு இனிமை காக்கக்கூடியது தனக்கும் இயற்கைக்கும் இனிமை காக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சி முறைகளை தான் பொதுவாக நம்ம யோகம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ இன்று நாம் இதை ஆராய்ச்சியாக எடுத்துக்கொண்டு பல நிலைகளில் இதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பல ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கு ஆளியாரிலே உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் அமைப்பின் மூலமாக இந்த அமைப்பு அறுத்த அந்த வேதாந்த முதிர்ச்சிகளாக உருவாக்கப்பட்டது இன்று அருளிதி எஸ் கே மயிலானந்த மையா அவர்கள் அதனை தகுந்து வாங்கி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அமைப்பில் இங்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்கிறது இது பாரதிய பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக இது அப்ரூவல் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இதை விசன் ஸ்கை ரிசர்ச் சென்டர் என்று சொல்கிறோம் இந்த அமைப்பிலே அறுபது பேர் எம்பில் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் எழுபத்தி ஐந்து பிஹெச் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு யோகாவின் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு இங்கு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப இதுல பாருங்க ஒரு மாணவர் சாந்தி என்று சொல்லக்கூடிய மாணவர் அவர் இயல்பாகவே ஒரு சித்த மருத்துவர் அவர் இந்த ஒரு ஆராய்ச்சி எடுத்திருக்கால் பாருங்கள் பிசியாலஜிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாத்திரி மகரிசி தாய்கல்பி யோகா ஆன் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சின்ரோம் பெண்களுக்கு இன்று வரக்கூடிய பெரிய சிரமங்கள் நிறைய இருக்கிறது அதுல வந்து அந்த கற்பப்பையில வரக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் பல துன்பங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த பயிற்சி செய்தால் அது என்னவாகும் அதைத்தான் ஒரு ஆராய்ச்சியாக எடுத்துக்கொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் இங்க பாருங்க அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய ஒரு அற்புதம் இங்கு காய்கல்ப பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பயிற்சி மட்டும் இங்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில் மனவளக்க கலை யோகாவில் உடற்பயிற்சி இருக்கிறது காயல் பயிற்சி இருக்கிறது தியான பயிற்சிகள் இருக்கிறது அகத்தாய் பயிற்சிகள் இருக்கிறது இப்படி பல நிலைகள் பயிற்சிகள் இருக்கிறது இவர்கள் இந்த ஒரே ஒரு பயிற்சி காய்கல்ப பயிற்சி மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதை பெண்களுக்கு கொடுத்து வருகின்ற போது என்ன மாற்றங்கள் வருகிறது என்று பார்க்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு அறுபது பெண்களை இந்த கற்பப்பையிலே நீர்க்கட்டிகள் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலிசிஸ்ட் கோவரி சின்ரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறுபது பேரை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அறுபது பேருக்கு இந்த பயிற்சிகளை காய்கல்ப பயிற்சி மட்டும் கொடுத்து வருகிறார்கள் அதுல என்ன மாற்றங்கள் வருகிறது என்று பார்க்கிறார்கள் காய்கல் பயிற்சி எதற்கு என்று சொன்னால் பொதுவாக வயோதிகத்தை தள்ளி போடலாம் ஆரோக்கியத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளலாம் இளமையோடு இருக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போல ஒரு மனிதன் அந்த இறக்கக்கூடிய இறப்பை கூட தள்ளி போடலாம் சரியான முறையில பயிற்சிகள் செய்து வந்தால் ஒரு மனிதன் நூறு ஆண்டுக்கு மேலாக சென்றுதான் இறக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பயிற்சி தான் இது இந்த பயிற்சியை தான் முழுமையாக்கி நம்முடைய சித்தர்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கூட வாழ்ந்ததாக நாம் கதைகளில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்று வாழக்கூடிய மனிதன் சர்வசாதாரணமாக நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு இந்த பயிற்சியில் உதவி செய்யும் இப்ப அவங்க எப்படி செஞ்சிருக்காங்க பாருங்க அதாவது ஒரு அறுபது பேரை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அறுபது பெண்கள் இருபது வயதில் முப்பது வயதில் கூடிய பெண்கள் பெரும்பாலும் அது திருமணமான பெண்கள் அவர்களுக்கு குழந்தை பேர் இல்லை அந்த கற்பப்பையிலே அந்த கட்டிகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆசிரியர்கள்லாம் போய் பார்த்தாச்சு ஒன்னும் சரியாக மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி இருக்கவங்களை வந்து இப்ப இந்த பயிற்சிகள் மட்டும் கொடுத்தா சரியாகுமா என்று ஒரு ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் முப்பது பேருக்கு எடுத்து நம்முடைய பயிற்சியை கொடுக்கிறாங்க என்ன காயல் பயிற்சி மட்டும் கொடுக்குறாங்க அடுத்த ஒரு முப்பது பேர் ஒன்னும் பயிற்சி செய்யறது கண்ட்ரோல் குரூப் சொல்லி ஒன்னும் பயிற்சி செய்யறது ஆனா டெஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கிறாங்க என்னென்ன டெஸ்ட் பண்றாங்க பாருங்க பிசியாலஜிக்கல் வேரியபிள்ஸ் அந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வெயிட் அடுத்தது பயோகெமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஹீமோகுளோபைன் டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் எஃப்எஸ்ஹெச் ரயில்ஹெச் ரேடியாலஜிக்கல் வேரியபிள் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேட் இது பண்றாங்க சைக்காலஜி வேரியபிள் அங்சைட்டி அந்த மன அழுத்தம் என்ன இருக்குன்னு பாக்குறாங்க இது பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நாலு மாதம் இந்த காயல் பயிற்சி அந்த ஒரு ஒரு முப்பது பேருக்கு அந்த குரூப் ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க குரூப் டூக்கு ஒண்ணுமே பயிற்சி கொடுக்கறதில்ல அது முடிச்ச பிறகு நாலு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் இதே மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க இந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது என்ன நிகழ்வு வருதுன்னு பாருங்க அந்த காயல் பயிற்சி என்று சொல்வது இதுல அசனி முத்திரை ஓஜஸ் முச்சி என்று இருக்கக்கூடிய பயிற்சி இந்த பயிற்சியை தான் இவர்கள் நாலு மாதம் செய்யறாங்க ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமா ஒரு பத்து நிமிடம் செய்தாலே போதும் அவ்வளவு மாற்றங்களை கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி இந்த பயிற்சி செய்த பிறகு என்னன
இதை எடுத்து பார்த்திருக்கிறாங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கறாங்க அப்ப முதல்ல ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க ரெண்டாவது ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும் போது அது இல்லை அடுத்து இன்னொன்னு பாருங்க அடுத்தது இப்ப இந்த பாருங்க இதுல வந்து அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்ப அந்த முப்பது பேரும் அந்த நீர்கட்டிகள் இருந்ததுனால குழந்தை பேர் இல்லாமல் பல ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடி எடுத்திருக்காங்க இப்ப இந்த நான்கு மாத காலத்துல இந்த காரியல் பயிற்சி சரியாக செய்து வந்த உடனே அந்த முப்பது பேர்ல பதினாறு பேர் பருத்தரிச்சிருக்காங்க கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க இன்னும் பதினாலு பேர் தான் மிச்சம் இன்னும் மறுபடியும் ஒரு மூணு நாலு மாசம் ஆச்சுன்னா அது கூட வந்துடலாம் இப்ப ஒரு ஆராய்ச்சி எடுத்துக்கொண்ட பீரியட் நாலு மாசம் தான் அப்போ ஒரு பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் தினம் அந்த காயல் பயிற்சி செய்து கொண்டு வந்தாலே அந்த நீர்கட்டிகள் என்பது காணாமல் போய்கிறது கன்சீவ் ஆகாம இருந்தவங்க கன்சீவ் கிரகம் வாய்ப்பு வருது இது ஒரு ஆராய்ச்சி தான் இன்னும் இந்த ஆராய்ச்சிகள் நிறைய செய்யப்பட வேண்டும் அப்ப அந்த ஒரு மாணவர் எடுத்துக்கொண்ட ஆராய்ச்சி இவ்வளவு நல்ல விளைவுகள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இது இது மாதிரி இருக்கிறது யோகா எஃபெக்ட் வந்து பெரியவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு பொக்கிஷத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அதை பயன்படுத்திக் கூடாது ரொம்ப நேரம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிடம் செலவழித்தால் போதும் அடுத்து ஒரு ஆராய்ச்சி பாருங்க ராஜசேகரன் என்று சொல்லக்கூடிய அவரும் ஒரு சின்ன டாக்டர் தான் அவர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சிகிறார் பாருங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எதாத்ரி மகரிசி சிம்பிளிஃபைட் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அண்ட் காய்கல் யோகா ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டைப் டூ டயபெட்டிக்ஸ் இன்னைக்கு அதிகமான பேர் சர்க்கரை வியாதிகள் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் டைப் ஒன் டைப் டூ என்ற ரெண்டு வியாதிகள் இருக்கிறது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைப் டூ என்பதுதான் இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்குது டைப் ஒன்னுங்கிறது சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து வரக்கூடியது அது கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம மாற்ற முடியறதுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆனா டைப் டூ என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதி அது கொஞ்சம் அவன் முயற்சி பண்ணா கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கலாம் நூத்துக்கு நூறு குறைக்க முடியாட்டி கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கலாம் இப்ப அதுக்கு வந்து என்ன இந்த பயிற்சியில் என்ன உதவி செய்து பாருங்க இதுலயும் இதே மாதிரி அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது ஒரு நாற்பது வயசுல இருந்து அறுபது வயசு இருக்கக்கூடியவங்களை ஒரு அறுபது பேர்த்தை எடுத்துக்கிட்டு முப்பது பேர் வந்து அந்த எக்ஸ்பிரன்ஷியல் குரூப்பாகவும் ஒரு முப்பது பேர் கண்ட்ரோல் குரூப்பா வச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி ப்ரீ டெஸ்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்றாங்க இவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க நம்ம எஸ் எக்ஸசைஸையும் காயல் பைத்த ரெண்டு கொடுக்குறாங்க போன நிலையில கொடுத்தது காயல் பண்ணிட்டு கொடுத்தாங்க இங்க எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறாங்க காயல் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இதுல எவ்வளவு மாற்றங்கள் வருது பாருங்க நாலு மாசம் கழிச்சு இதுல என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் பண்றாங்க பாருங்க டெஸ்ட் பண்ண போது பிசியாலஜிக்கல் டெஸ்ட் இந்த டென்ஷன் அது பாக்குறாங்க இல்ல பிபி பாக்குறாங்க அடுத்து பயோகமிகளை பார்க்கும் போது எச்பிஓன்சி பாஸ்டிங் பிளட் சுகர் போஸ்ட் பிராண்டியல் பிளட் சுகர் டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் இன்னும் நிறைய இதெல்லாம் சேர்ந்து பாக்குறாங்க இப்ப இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி பாக்குறாங்க பாக்குன்ற போது பாருங்க இப்ப இதுல என்னென்ன எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது கை பயிற்சி இருக்கிறது கால் பயிற்சி இருக்கிறது இப்படி பல ஒன்பது பயிற்சி இருக்குது எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் கை பயிற்சி எளிமையான பயிற்சி எல்லாம் அதை செய்யலாம் கால் பயிற்சிகள் ரொம்ப செலவமா செய்யலாம் இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சிகள் இது நம்ம எத்தனையோ பிரணாம பயிற்சிகள் இருக்கிறது அன்றாடம் நமக்கு வந்து மூச்சு நிறைய லங்ஸுக்கு போகணும் நம்ம சாதாரண சுவாசிக்கிறதால லங்ஸ் இருக்கும் சின்ன பகுதி தான் நிறையுது அப்ப நல்லா மூச்சு இழுத்து விடணும் அது பல நிலைகள் பாய்ஸ்டர்ஸ் இருக்கு அதுல செய்யறாங்க அடுத்தது கண்களுக்கான பயிற்சி இன்னைக்கு கண்ணுக்கு நம்ம எல்லாரும் நிறைய ஓவர் ஒர்க் கொடுக்குறோம் சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை நிறைய படிக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் அதிகம் பாக்குறோம் டிவி அதிகம் பாக்குறோம் கண்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் நிறைய ஆகுது இந்த பயிற்சியில செஞ்சா அந்த கண்ணுடைய ஸ்ட்ரெயின் குறையும் அடுத்து தபாலபதி என்று சொல்லக்கூடிய நாஸ்டல் கிளீன் பண்ணக்கூடிய பயிற்சி மகராசனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பயிற்சி இன்னைக்கு நிறைய பேர் முதுகொழியில கஷ்டப்படுறாங்க பல தொந்தரவுகள் இருக்கு பேக் ஆக்னு சொல்றாங்க முதுகொழின்னு சொல்றாங்க நடக்க முடியல சொல்றாங்க ஏன் ஒரு கவலையும் இல்லை இந்த மகராசன பயிற்சி மட்டும் செஞ்சு பாருங்க நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் சரியாயிடும் ஒரு பத்து சதவீதம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் முதுகுவழி சரியாயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான பயிற்சி நீங்க காலையில பாருங்க விலங்குகள் கூட இந்த மகராசனம் செய்யும் அது எப்படி மகராசனம் செய்யும் நீங்க எந்த விலங்காவது முதுகுவழின்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டுக்கான் பாருங்க இல்லை ஏன்னா விலங்குகளுக்கு இயல்பாவே இடைமட்டமா இருக்குது முதுகு தண்டு அது முன்னாடி அந்த நாலு கால் இருக்கால சப்போர்ட்டிவா இருக்குது ஆனா மனுஷனுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கனால அதிக நேரம் அந்த முதுகு தண்டு நேரம் அணிக்க வேண்டியிருக்கு அப்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாக அப்ப அதுக்கு தான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான பயிற்சிகள் செஞ்சா சரியா போய் ஒரு விலங்கு கூட பாருங்க ஒரு நாயா இருக்கட்டும் அதை ரோட்டில் தெரியக்கூடிய ஒரு கழுதியா இருக்கட்டும் காலையில் எந்திரிச்சுன்னா அப்பட
அடுத்தது ரிலாக்சேஷன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணா போதும் பாடி முழுவதும் எனர்ஜி ஆகும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் எனக்கு தூக்க வரல தூக்க வரலன்னு சொல்லி எத்தனை மருந்து மாத்திரங்களை போடுறாங்க ஒரு கவலையும் இல்லை நீங்க இந்த ரிலாக்சேஷன் பயிற்சியை மட்டும் செஞ்சு பாருங்க தூக்கம் தானா வரும் இந்த பயிற்சியை முடிக்கிறதுக்குள்ள தூக்கம் தானா வரும் இதுக்கு ஒன்னும் ஒரு செலவும் கிடையாது யாரு வேணாலும் கத்துக்கலாம் சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரிய வரைக்கும் கத்துக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிலையத்தான் அருந்தந்த வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியில் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நல்ல நாளிலே இந்த செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நீங்கள் எந்த சென்டர்ல எல்லாம் போய் கத்துக்கலாம் சுலபமானது இத்தனை துன்பங்கள் இருந்து விடுபட முடியும் இது இந்த பயிற்சி தான் இங்க இவங்க ஆராய்ச்சியை கொடுக்குறாங்க இதுக்கு மேல இந்த காய்கள் பயிற்சி அதுல அஸ்வினி முத்திரை ஓஜஸ் முடி தெரிஞ்சுக்கிற கூடிய சில டெக்னிக் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த ஆராய்ச்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த ஆராய்ச்சியில் என்ன செய்யறாங்க பாருங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கை பயிற்சி அஞ்சு நிமிஷம் பால் பயிற்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூச்சு பயிற்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண் பயிற்சி அடுத்து கபாலபதி என்று இப்படி எல்லாம் அந்த பயிற்சிகளை கொடுக்கிறார்கள் இதுக்கு மேல அந்த காய்கள் பயிற்சி கொடுக்கிறாங்க இதுல என்னென்ன பலன்கள் வருதுன்னு பாருங்க அது ஒரு நான்கு மாத காலம் அந்த பயிற்சி உடற்பயிற்சி காயல் பயிற்சி எவ்வளவு மாற்றங்கள் வருகிறது பாருங்க இப்ப பாருங்க குளுக்கோஸ் பாஸ்டிங் அதாவது நம்ம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் அதுல முதல்ல இருக்கிறது கண்ட்ரோல் குரூப் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ட்ரல் குரூப் கண்ட்ரோல் குரூப் பாருங்க ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு முதல்ல எடுத்தது ப்ரீ டெஸ்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் அந்த பச்சையா இருக்கிறது ப்ரீ டெஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த கிரே கலர்ல வருது போஸ்ட் டெஸ்ட் ரெண்டாவது எடுத்தது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க எக்ஸ்ட்ரல் குரூப்ல ப்ரீ டெஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அந்த போஸ்ட் டெஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இருக்கு குறைஞ்சி இருக்குது அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்சி இருக்குது அடுத்தது அதே மாதிரி போஸ்ட் பிராண்டிகள் சாப்பிட்ட பின்னாடி எடுக்கக்கூடிய அதுலயும் பாருங்க அந்த கண்ட்ரோல் குரூப்ல வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு எக்ஸ்பெண்டல் குரூப்ல நாலு மாசத்துக்குள்ள அது நல்ல குறைஞ்சி இருக்கு சரி இந்த பாடு அந்த டை கிளிசரைட்ஸ் அதுலயும் பாருங்க ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு டெஸ்ட் எடுக்கும் போது மாற்றங்கள் இருக்கிறது ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் அதுலயும் நல்ல மாற்றங்கள் வருது நாலு மாச காலத்துக்கு இந்த பயிற்சிகள் செஞ்சதுனால லோ டென்சிட்டி அதுலயும் நல்ல மாற்றங்கள் வருது மேஸ்டாலிக் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது கண்ட்ரோல் குரூப்ல பாருங்க முதலையும் டென்ஷனா தான் இருந்தாங்க இப்பவும் டென்ஷனா இருக்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்டெண்டல் குரூப்ல பாருங்க அந்த பச்சையா இருக்கிறது இப்ப எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குது பாருங்க அப்ப ஒரு நான்கு மாத காலம் இந்த உடற்பயிற்சியும் காயல் பயிற்சியும் செய்தாலே ஹைப்பர் டென்ஸ்ல இவ்வளவு குறையுது பிபி இவ்வளவு குறையுது இதை விட முக்கியமான ஹெச்பிஓன் சி இதுதான் இந்த மூணு மாச சர்க்கரை அளவுன்னு சொல்லுவாங்க அத நான் அப்பதுக்கு அப்ப நம்ம சர்க்கரை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறோம் இது அந்த ஹெச்பிஓன் சி இருந்து மூணு மாச சர்க்கரை அளவு நமக்கு அமைக்கும் அந்த முதல் குரூப் கண்ட்ரோல் குரூப் பாருங்க ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரு பெரிய வேறுபாடு இல்லை அதுக்கு அடுத்தது இந்த எக்ஸ்டெண்டல் குரூப் பாருங்க அது மேல அந்த எட்டு புள்ளி ஒன்னுல இருந்து ஏழு புள்ளி ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கு நான்கு மாதத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்ப தொடர்ந்து வருஷம் எல்லாம் செஞ்சா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த பயிற்சிகள் எத்தனை மருந்து மாத்திர சாப்பிடற நம்ம ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத மருந்து நமக்கு இருக்கா அப்படி இத்தனையும் இதுக்கு எவ்வளவு எளிமையான பயிற்சிகள் பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் செலவழிச்சா போதும் அடுத்த பயிற்சி பாருங்க இன்னொன்னு இது வந்து கோயமுத்தூர்ல ஹரிதாஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் தான் இப்பொழுது கோயமுத்தூர் ஜோன் செக்ரட்டரியா இருக்கிறாங்க இந்த வள்ளியமாலை என்று சொல்லக்கூடிய கை அவங்க திருநெல்வேலியில பேராசிரியர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு ஆய்வு பாருங்க இம்பாக்ட் ஆஃப் சிம்பிளிஃபைட் குண்டல் யோகா ஆன் பல்வனரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் உமன் இன் கோயமுத்தூர் காட்டன் மில் கோயமுத்தூர்ல காட்டன் மில்ல வேலை செய்யக்கூடியவங்களுக்கு நுரையீரல் சம்பந்தமான என்னென்ன வியாதிகள் வருகிறது அதை போக்கு போக்குவதற்கு என்ன செய்யலாம் என்ற ஒரு ஆராய்ச்சி தான் இந்த ஆராய்ச்சி இப்ப இங்க பாரு இவங்க என்ன செய்யறாங்க இவங்க வந்து நுரையீரல் சம்பந்தம் மூச்சு பயிற்சி மட்டும் கொடுக்குறாங்க நம்முடைய உடற்பயிற்சியில் இப்படி இந்த மூச்சு பயிற்சி முக்கியமா எடுத்துக்கிறாங்க அது போல நாடு சித்தி என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு மூச்சு பயிற்சி இந்த உடற்பயிற்சி கூடிய கபாலபதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பயிற்சி ரிலாக்சேஷன் இது எல்லாம் மொத்தம் சேர்த்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் டெய்லி செய்யற மாதிரி வைக்கிறாங்க அப்ப இந்த பயிற்சியை கண்ணி பண்ணும் போது இந்த நுரையீரல் இதெல்லாம் நுரையீரல் சம்பந்தம் வரக்கூடிய இந்த பகுதிகளை காட்டுகிறோம் இதுல என்ன ரிசல்ட் வந்து பாருங்க நான்கு மாத காலம் இந்த பயிற்சி செய்த பிறகு இப்ப அந்த எக்ஸ்பெண்டல் குரூப் பாருங்க கண்ட்ரோல் குரூப்
அப்படி செஞ்சா இந்த நோய் உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் கூட குணமாக முடியும் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அது கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காட்டன் டிஸ் நிறைய இருக்கனால பஞ்சில வேலை செய்யக்கூடியவங்க அது இல்லாம வெளியே போய் எத்தனையோ பேருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது அஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது பல நுரையில் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்ல தவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க மருந்துகள் எத்தனையோ இருக்குது நீ விஞ்ஞானிகள் நிறைய கண்டுபிடிப்பு செஞ்சிருக்காங்க பாராட்டணும் அதே சமயத்தில் எளிமையான முறையில இறைவன் அந்த காத்து நிற்கு இறை எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துருக்கான் நல்லா மூச்சு எடுத்து விட்டாலே போதும் இந்த பிரச்சனை தீந்து போயிடும் இது ஒரு ஆய்வாக செய்து அடுத்து பாருங்க இன்னொரு ஆய்வு சாரதா என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் செய்த ஆய்வு பாருங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் சிம்பிளிஃபைடு குண்டல் யோகா அண்ட் யோகிக் பிராக்டிசஸ் அண்ட் செலக்டட் பிசிக்கல் பிசியாலஜிக்கல் சைக்காலஜிக்கல் ஹெமட்டாலஜிக்கல் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் உமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் இந்த எளிய முறை குண்டல் யோகத்தை கொடுக்கின்ற போது என்னென்ன மாற்றங்கள் வருகிறது சொல்லி இதுல இவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க பாரு இதுல இதே மாதிரி அந்த எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க தியான முறைகள் கொடுக்குறாங்க கொடுத்தோம்னாக்கோ இதுல என்னென்ன மாற்றம் நாலு மாசம் செய்யப்படி என்னென்ன மாற்றம் வருது மஸ்குலர் ஸ்ட்ரெயின் அந்த உடல் தசை அதனுடைய வளம் எப்படி வருது பாருங்க இந்த யோகா செஞ்சவங்களுக்கு இந்த சி ஜின் கண்ட்ரோல் குரூப் செஞ்சவங்க இந்த ஸ்கை ஜீன் சொல்றவங்க அந்த யோகா செஞ்சவங்க இடையில இருக்கிறது வந்து ஆசனங்கள் செய்யக்கூடிய ஆசனங்கள் செய்தாலும் சரி அல்லது சிம்பிளிஃபைட் குண்டல் யோகா மகிரி சொல்லக்கூடிய பயிற்சிகள் செய்தாலும் சரி அந்த மஸ்குலர் ஸ்ட்ரெயின் நல்லா கூடி இருக்குது நான்கு மாத காலத்துல இது நடந்திருக்கு அப்ப வருஷம்லாம் செஞ்சு அப்படி இருக்கும் பாருங்க அடுத்து பிளெக்சிபிலிட்டி ஒரு மசல் பிளெக்சிபிலிட்டி கண்ட்ரோல் குரூப் சி ஜீன் சொல்றது கண்ட்ரோல் குரூப் அந்த ஸ்கை ஜீன் சொல்றது அதுதான் சிம்பிளிஃபைட் குண்டல் யோகா செஞ்சது இடையில அந்த ஒய்பி ஜீன் சொல்றது ஆசனங்கள் செய்யக்கூடிய அப்ப ஆசனங்கள் செய்தாலும் கூடுது இன்னும் நம்முடைய எளிமுறை குண்டல் யோகா பயிற்சி செய்தாலும் கூடுகிறது ஒரு நான்கு மாத காலத்தில் பாருங்க பதிமூணுல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு வரைக்கும் உயர்ந்திருக்கிறது நான்கு மாத காலத்தில் இது கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது பாருங்க நேஷ்னலிக் பிளட் பிரஷர் அதுவும் பாருங்க அந்த எவ்வளவு குறைஞ்சு வருது பாருங்க அந்த பிபி குறைஞ்சு வருது பாருங்க கண்ட்ரோல் குரூப் எப்படி இருக்கு அந்த யோகா குரூப் எப்படி இருக்கு பாருங்க இதை விட இன்னொன்று முக்கியமான கோபம் குறைஞ்சி இருக்குது அந்த கோபத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி எந்த நிலையில் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கொஸ்டினர்ஸ் கொடுத்து வாங்குறாங்க பிஹெச்சி மாணவர்கள் செய்த ஒரு ஆராய்ச்சி அந்த கண்ட்ரோல் குரூப்புக்கு பாருங்க அந்த அறுபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு அதுதான் அந்த கோபத்தினுடைய நிலை அங்க ஸ்கை ஜி அதுக்கு பாருங்க நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது அந்த கோப நிலை கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ஒரு இருபது பங்கு குறைஞ்சிருக்கு இன்னும் குறையணும் இன்னும் நம்ம பயிற்சியில் செஞ்சுட்டு வந்தா குறைஞ்சு 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 அது ஜீரோ ஆகணும் ஆனா கண்டிப்பாக ஒரு நான்கு மாத காலத்துல ஏற்பட்ட விளைவுகள் தான் இவை எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் அதுவும் இன்னைக்கு சின்ன வயசுக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது இப்ப இது பாருங்க அந்த கண்ட்ரோல் குரூப்ல இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் இருக்கு அதே இது நமக்கு இந்த யோகா செய்யற குரூப்ல பாருங்க பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு தான் இருக்கு அப்ப கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு கீழே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சு போச்சு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து தியானம் பண்ணா போதும் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஒரு பந்தனை சொன்னா போதும் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஒரு சாமி கும்பிட்டா போதும் நல்ல மாற்றங்கள் வரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிலையை தான் நமக்கு ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கையாக பெரியவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த சொத்தெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும் இன்னைக்கு இந்தியா என்று சொன்னாலே யோகா என்று அர்த்தம் வெளிநாடுகளில் இருந்து நம்ம விஞ்ஞானத்தை கடன் வாங்கி கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்தியா தான் உலகம் முழுவதும் யோகாவை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஃபாதர் ஆஃப் யோகா என்று சொன்னால் பதஞ்சலி என்று சொல்வார்கள் அது வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதே அந்த நிலைகளை நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே திருமோலர் என்பவர் அற்புதமாக படைத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பல நிறைய விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்படி நம்முடைய நாட்டிலே காஷ்மீரில் ஆரம்பிச்சு கன்னியாமரி வரை எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஞானிகள் மகான்கள் வாழ்ந்தது பூமி இது ஒரு ஆன்மீக பூமி இந்த ஆன்மீக பூமியில் இந்த ஞானிகள் கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம் தான் இந்த யோகா கலை என்பது அதில் பல நிலைகள் இருக்கலாம் வேறு சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை எந்த ஒன்று நம்ம செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றை செய்தால் கண்டிப்பாக நம்முடைய உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும் ஆகவே இந்த யோகா தினத்திலே இந்த பயிற்சி இன்று நிகழ்ச்சியில் கலந்து முடிக்க அத்தனை பேரையும் அன்போடு வேண்டிக் கொள்வது தினம் ஒரு காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் மாலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த யோகாவுக்காக ஒதுக்குங்கள் அதுவும் காலையில் இந்த ஆறு மணியில இருந்து எட்டு மணியில் அந்த நேரம் தியானம் செய்வதற்கும் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கும் அற்புதமான நேரம் இப்படி செய்து கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக உடல் ரீதியாக எந்த துன்பும் இல்லாமல் இருக்கலாம
இந்த நல்ல நாளிலே உங்க அத்தனை பேரையும் மனமார வாழ்த்தி இதுக்கு ஏற்பாடு செய்த அந்த அன்பு உள்ளங்களையும் நிர்வாகத்தினையும் மனமாக வாழ்த்தி இந்த அளவிலே இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்அண்ணா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஏறத்தால ஒரு மணி நேரம் கடந்த அறுபது நிமிடங்களாக வேதாத்திரி மகரிஷி மையத்தினுடைய செயல்பாடுகளையும் அவருடைய சிறப்புகளை பற்றியெல்லாம் கூறினார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர் இயற்பியல் பேராசிரியர் என்பதை தன்னுடைய இணையவழி கருத்தரங்கத்து கருத்துக்களின் மூலமாக நிறுவியிருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் நட்சத்திரங்களை பற்றியும் கிரகங்களை பற்றியும் எல்லாம் எடுத்து கூறினார்கள் நாளையிலிருந்து சூரியன் வடக்கிலும் தெற்கு நோக்கி நகர்வதை பற்றிய கருத்துக்களை எல்லாம் கூறினார்கள் நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் ஆறு மாத காலம் சூரியன் தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கியும் ஆறு மாத காலம் வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கியும் நகர்ந்து வருவதை நாம் உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் என்று கூறி வருகின்றோம் அந்த வகையில் அந்த கருத்துக்களாக எடுத்து கூறினார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த உலக யோகா தினத்தை இந்த நாளில் நடத்த வேண்டும் என்று நிறுவியிருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்துக்களை எடுத்து கூறினார்கள் சில கருத்துக்களை எல்லாம் கூறுகின்ற பொழுது நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் என்பதை மிக சிறப்பாக கருத்துக்களோடு மட்டும் அவர் நின்று விடவில்லை அந்த கருத்துக்களுக்குரிய செயல்முறைகளோடு எடுத்து கூறினார்கள் அவர்கள் பிஹெச்டி பட்டம் செய்கின்ற பொழுது ஒரு சித்த மருத்துவர் தன்னிடம் மருத்துவத்திற்காக வருகின்ற நோயாளிகளிடமிருந்து ஒவ்வொரு மாதந்தோறும் அவர்களுடைய பயிற்சியை கொடுத்து இந்த பயிற்சியின் மூலமாக அவர்களிடையே ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் எல்லாம் எடுத்து கூறினார்கள் இதே போன்று காயகல்ப பயிற்சி மகராசனம் அக்கு ப்ரெஷர் ரிலாக்சேஷன் தேதி போன்றவற்றையெல்லாம் நமக்கு மிகச்சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நாம் அனைவரின் சார்பாகவும் அதாவது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் முதல்வர் நிர்வாகத்தினர் அனைவரின் சார்பாகவும் நான் மனமார் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த சிறப்பானது ஒரு நிகழ்ச்சியை குறிப்பாக இந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா டே இந்த குறிப்பிட்ட இருபத்தி ஒன்றாம் நாளிலே நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த டாக்டர் சுரேஷ்குமார் டாக்டர் ஷியாமலா டாக்டர் இளங்கோவன் டாக்டர் நாகரத்னம் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நான் மீண்டும் ஒருவனை மனமானத நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இனி அடுத்து இதே போன்ற ஒரு சிறப்பானது ஒரு இணையவழி கருத்தங்களை ஏற்பாடு செய்ய நாங்கள் இருக்கின்ற தயாராக இருக்கின்றோம் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் அதாவது உடற்பயிற்சி பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் உடற்பயிற்சியின் மூலமாக எவ்வாறு நம்முடைய மாற்றங்களை பெற முடியும் நல்ல ஒரு நோயற்ற வாழ்வினை பெற முடியும் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் கூற இருக்கின்றார்கள் அந்த கருத்தரங்கத்திலும் தாங்கள் கலந்து கொண்டு இந்த இணையவழி கருத்தரங்கத்தினை சிறப்பிடை செய்யுமாறு அனைவரை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இந்த யோகா தினத்தன்று நமது கல்லூரியின் சார்பாக சரி என்எஸ்எஸ் திட்டத்தின் சார்பாக ஒரு பயனுள்ள நிகழ்வை வழங்கியதற்காக முனைவர் பழனிசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் இளங்கோவன் சுரேஷ் நாகரத்தினம் சாம்ல வசந்தா ஆகியோர் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக் கொள்கிறேன் மிகவும் பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க